Почему рост коммунальных тарифов в некоторых городах и районах Татарстана превысил средний показатель в 9%? Каков спрос на живые новогодние елки в этом году? Сколько стоят услуги Деда Мороза и Снегурочки? Подробнее об этом расскажем прямо сейчас. Вы смотрите новости экономики в студии Нина Гуринова. Здравствуйте. Нового повышения тарифов на коммунальные услуги в Татарстане в ближайшие полтора года не предвидится. Об этом заявляют как федеральные, так и республиканские власти. Напомним, что коммунальные услуги подорожали на прошлой неделе с 1 декабря в среднем на 9%. Но в некоторых городах и районах Татарстана рост достиг 12%. К примеру, в поселках Алексеевская, Нижние Визовые, Рыбная Слобода, также в селах Краснобурская и Новошишминская такое повышение связано со строительством биологических очистных сооружений. Тарифы учитывают их дальнейшую эксплуатацию. В Казани же реализуется инвестиционная программа водоканала, поэтому предельное значение роста его тарифов в столице составил 10%. В каждом тарифе сидит та часть, которая идет на модернизацию, ремонт уличных систем, которые должны быть бесперебойными, угу. потому что есть балансовая ответственность, до вода дом должна дойти бесперебойно тот ресурс, который мы потребляем. Потому что если он будет некачественным, за него будет отвечать поставщик. А зимой, как мы понимаем, очень сложно все это разрыть, устранить, но если авария есть, такое все-таки делается. Угу. Тот рост, который сейчас, он также обусловлен тем, что необходимо модернизировать, Ремонт вот этот весь проводить, который связан также и с системой водоснабжения и водоотведения, потому что это большие затраты. Напомним, что платежки с повышенными суммами татарстанцы получат в январе следующего года. 24% россиян стали больше экономить на еде с марта этого года. В основном это люди от 18 до 44 лет. Таковы исследования в ЦО. 32% граждан отметили, что стали больше экономить на парикмахерских, косметике и салонах красоты. По словам экспертов, такое поведение потребителей является нормальным в условиях кризиса. В период неопределенности люди всегда меньше тратят и больше сберегают. Как распорядиться своими накоплениями в нынешних условиях, мы спросили у наших экспертов. Если э, инфляция устойчиво низкая, то покупательная способность ваших рублей будет сохраняться. Ну, и у нас, я сказал, прогноз инфляции на следующий год 5-7%. процентов. Да. Если вы... Коммерческие банки сейчас дают похожие ставки. То есть, в принципе, размещая сейчас деньги на год в коммерческом банке, вы на депозит в коммерческом банке, вы сохраните покупательную способность э, ваших рублевых сбережений. Если там вы возьмете на себя чуть более высокий риск и, скажем, разместите эти деньги на долговом рынке, в корпоративные облигации, в государственные облигации, там вы можете получить чуть более высокую доходность. И она, скорее всего, превысит инфляцию. Но а там есть определенные риски. А для в Татарстане падает спрос на живые новогодние елки. Как заявили в Минлесхозе республики, продажи праздничных деревьев снижаются последние несколько лет. И такая динамика наблюдается во многих российских регионах. Дело в том, что граждане все чаще отдают предпочтение искусственным елкам, которые просты в установке и сборке. Однако по закону любой желающий может приобрести живую елку на специальных площадках в Татарстане. По каким ценам в этом году будут продавать новогодние деревья, пока неизвестно. В прошлом году стоимость отечественных Качественные елки стартовал от 500 рублей, за пихту просили от 1000 рублей. Напомним, ранее сообщалось, что цены на импортные живые ели в этом году могут вырасти на 25%. Спрос на услуги Деда Мороза и Снегурочки в Казани в этом году подскочил сразу на 217% по сравнению с прошлогодними показателями. По данным Авито, средняя стоимость работы новогодних волшебников составляет порядка 1300 рублей. В эту сумму входит классическая игровая программа «На дому». Цена может расти в зависимости от масштаба и формата мероприятия. Например, стоимость выступления Деда Мороза и Снегурочки в детском саду или младшей школе на праздничном утреннике для детей стартует в среднем по России от 3000. Также цена зависит от того, насколько давно Дед Мороз в профессии, какая у него команда. Артист с многолетним опытом может брать за свое выступление минимум от 5000 рублей. 
С приближением праздника спрос на услуги будет только нарастать, а накануне, 31 декабря, цены традиционно увеличиваются. Поэтому лучше не затягивать с поиском артистов и заранее бронировать даты их выступлений. Например, в прошлом году, 20 числа декабря, стоимость одного часа работы Деда Мороза и Снегурочки составляла в среднем по стране до 5000 рублей, а в саму новогоднюю ночь уже до 10 тысяч рублей. В конце ноября и начале декабря цены в разы демократичней. Это были новости экономики. До встречи!